Hola, muy bienvenidos al mostrador. Hoy voy a entrevistar a Hernán Larraín Mate, abogado, investigador de horizontal, ex convencional constitucional o constituyente, cantante, en fin. ¿Cómo estás Hernán? Muy bienvenido. Hola Federico, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo como siempre. Gracias. Hernán, te voy a hacer una pregunta, de, 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 oye, de rigor, pero, pero, pero la verdad es que la conversación la quiero enfocar hacia, otro, hacia, hacia el futuro más que hacia el pasado. Pero una sola pregunta del pasado, ¿con qué sensación, Daniel, aquí, con qué sensación te quedaste al terminar el trabajo de constituyente? Yo me quedé con, con frustración, con, con la sensación de que perdimos una oportunidad histórica, con, 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 con cierta decepción también, porque hicimos, eh, y cuando digo hicimos, pienso en, en, en un grupo de convencionales de la centro-derecha, eh, todo lo que estuvo a nuestras manos para dialogar, para ser parte de los acuerdos, lo hicimos con propuestas, eh, y lamentablemente nada de eso fue suficiente. Y como todos sabemos, las izquierdas optaron por un camino que fue escribir el texto entre las izquierdas. Yo creo que fue un error político, eh, y lo estamos viendo de cara al 4 de septiembre, pero, pero siento que esa idea de poder construir un pacto de convivencia de largo plazo, eh, de generar un texto, como dijo el presidente Boric, de todas y de todos, y que no fuera partisano, eso, eso lamentablemente no lo logramos. Hernán, ¿en qué punto es importante tú diste tu voto para que se aprobara en, lo, en, el, en la actual propuesta constitucional? Porque siempre como la, la visión general es que la derecha, eh, y uno también como puede hablar de las izquierdas, puede hablar de las derechas, ¿no? que las derechas se, se restaron, se, eh, no, 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 se marginaron, se automarginaron, dicen algunos otros que los marginaron, pero tú, como un hombre de una derecha dialogante, eh, ¿diste tu voto para algunas cosas importantes? ¿Está, eh, eh, ¿Aprobaste alguna de las cosas que tiene la actual propuesta constituyente? Por supuesto que sí. Nosotros, eh, por supuesto que en varias materias no, nos opusimos, pero... Pero, pero, pero concurrimos en muchas cosas del sistema político, que fue la comisión donde yo participé. Eh, concurrimos con nuestros votos, por ejemplo, en cosas importantes, eh, en todo lo que fueron las atribuciones de la segunda Cámara, eh, en todo lo que permitió de alguna manera que hubiera un sistema político provincial, que hubiera una presidencia moderada con un bicameralismo asimétrico. Tengo, tengo críticas a, a, al resultado final, pero, pero ahí hubo votos que fueron muy importantes y en los cuales contribuimos tanto en la comisión, así lo podrían afirmar varios, creo yo, que fueron parte de ella, como en el pleno. En materia de derechos sociales, nosotros votamos a favor muchos derechos sociales que están en el texto. Tuvimos diferencias en la configuración, en el rol, para, en mi opinión, excesivo del Estado, pero, pero estuvimos presentes para varias materias sustantivas en materia de derechos sociales, en lo más importante, por de pronto. Eh, algunas materias de Estado regional y en particular de las comunas autónomas, también eh, votamos a favor de varias cosas que nos parecieron, nos parecieron valiosas. Eh, el sistema de justicia, en la medida que se fue arreglando, si bien creo yo que quedó con algunos puntos débiles y complejos, eh, también concurrimos en, en cosas que eran importantes de, de la parte orgánica de, 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 del sistema judicial. Y en general, si uno ve, eh, hay varias materias que concurrieron votos eh, de la centro-derecha, eh, porque había un sentido de responsabilidad respecto del texto, eh, más allá, digamos, de las convicciones y, la, y las genuinas, los genuinos principios que cada uno tenía, estábamos muchas veces frente a temas que... Eran, 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 eran orgánicos, ¿cierto? Tienen que ver con la estructura del funcionamiento del poder que había que habilitar. Así que po, tengo, por supuesto, muchas críticas y muchas diferencias con el texto, pero en varias materias sustantivas eh, nuestros votos están también ahí eh, en ese texto final. Han ganado bastante espacio el rechazo que, 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 han, que hasta hace unos meses era quizás semanas, pero sobre todo meses era impensable, ¿no? Gente de la centro izquierda incluso, del centro político. 
eh, no se sabe el resultado final, porque no se sabe cómo va a votar la gente, hay encuestas, pero es difícil medir, como es voto obligatorio, es, es sobre todo es muy difícil medir los jóvenes ¿no? que van a ir a votar por primera vez. En fin, no quiero entrar en el tema electoral, sino que, ¿qué pasa si gana la prueba, tú entender? ¿Qué va a haber que hacer? ¿Y qué pasa si gana el rechazo? ¿Qué va a haber que hacer? Porque hay demandas insatisfechas. Hernán. Bueno, esta es una gran pregunta, se ha conversado mucho en los últimos días, yo creo que se ha ido configurando algo que, que es importante, eh, y es que hay un ancho camino al medio en sectores del arruebo y del rechazo eh, que confluyen en la idea de reformar. O sea, si es que gana el arruebo, creo yo, hay un amplio consenso de que hay problemas en el texto y que va a haber que entrar a picar rápidamente. ¿eh? Eh, y hay también una mayoría muy importante que en el caso de que gane el rechazo, bueno, nos podemos quedar simplemente con la construcción vigente, porque está políticamente muerta por el plebiscito de entrada, y por lo tanto el proceso constituyente debe continuar y debemos seguir trabajando para que Chile tenga una nueva constitución. Yo creo que es valioso. Y los extremos, aquellos que dicen que hay que aprobar y punto, o rechazar y quedarnos como estamos, son minoritarios, eh, y yo espero que eso siga siendo de esa manera. ¿Ah? Eh, porque el plebiscito el 4 de, de septiembre nos va a polarizar mucho eh, y yo creo que eh, si bien ambas opciones son legítimas es natural que un plebiscito que es blanco y negro genere ese efecto político pero tenemos que tener al mismo tiempo un, un, una mirada puesta en el 5 de septiembre en general las condiciones eh, los que defienden cada una de sus posiciones para darle viabilidad, estabilidad a nuestro país desde una perspectiva institucional Aquellos que estamos rechazando hemos promovido la idea de que eh, tenemos que construir un acuerdo político para que el proceso constituyente continúe. Eh, los presidentes de los partidos hicieron pública una carta la semana pasada, no solo con, con el compromiso con una nueva constitución, sino con contenidos sustantivos bien relevantes en muchas materias, materias que eh, eh, la centro-derecha está haciendo un avance eh, y comprometiéndose a, a, a cuestiones que yo creo que son muy demandadas por la ciudadanía. Yo eh, veo también en la centroizquierda a muchos que están responsablemente diciendo aprobar para rechazar. Creo, por ejemplo, que el documento que hizo el PPD es, es un documento responsable que se hace cargo de eso. Eh, en la medida que se den certezas por lado y lado, creo que es bueno para el país. Creo yo, con todo, que eh, el rechazo tiene, tiene una ventaja importante respecto del de apruebo. Y es que podemos utilizar todo el, lo valioso del de proceso constituyente que estamos dejando atrás para eh, generar un proceso esta vez virtuoso eh, y sacar un texto y no cambiar un texto por una, nue por una nueva constitución un reordenamiento que es copernicano y empezar esto es como que te, tú te compras una casa eh, sabes que tiene muchos problemas estructurales y en vez de esperar arreglarla te vas a vivir a ella y empiezas con los maestros a arreglar problemas que son muchos de ellos estructurales. Yo creo que esa es una cuestión que puede ser un pantano institucional para el país y por eso creo que eh, rechazar y avanzar en un proceso constituyente es un, es un camino que si bien es igual de exigente, eh, es mejor para el país. ¿No te parece a ti que eso da más incertezas que lo otro? Porque lo otro, oye, es que lo otro hay un texto que podrá tener defecto, ¿cierto? Y hay ciertos consensos en algunos puntos que hay defecto. Pero, como bien dices tú, la casa está construida y hay que hacerle los cambios. En cambio, en lo otro no hay casa. Hay declaración de voluntad, de ganas de construir la casa, pero no está la casa en el rechazo. ¿No te parece que da más certeza la prueba en ese sentido que el rechazo? Es que el problema, y esta es la cuestión más fundamental, eh, son tan estructurales las fallas que trae el nuevo texto. Por ejemplo, en sistema político, donde, te voy a dar un ejemplo, los partidos políticos no están regulados. Eh, en sistemas de justicia, donde además de los sistemas de justicia paralelos, ¿cierto? Cuestión que es súper delicada, eh, hay un Consejo de la Justicia que tiene alta capacidad de captura política. Eh, pienso en la plurinacionalidad y sus efectos en restitución de tierras. Mira lo que está pasando sí, en la zona macro. Sí, sí. Pero, pero no bueno, nos metamos vamos, en, el, en la propuesta, sino que está no, pensando está bien, en pero, pero lo que te sí, quiero decir, queda, queda más. Claro, es que lo que quiero decir es que cuando, si tú te vas a, a cambiar una casa 
y el baño quedó en el segundo piso, ahí donde deberían haber puertas hay ventanas, donde los baños no tienen agua, eh, la electricidad no, 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 no funciona. Bueno, habrá que preguntarse si es una buena idea arreglarla viviendo en ella, o no será mejor hacerse cargo de que hay un problema estructural y hay que empezar en hacerla de nuevo. Esa es, ninguno de los dos caminos son cortos, habrá que reconocer. Pero, sí, cl claramente esto, esto va a ser un proceso constituyente, ¿no? Así, ah, no, sí. y, y, Oye, y, en y, la... No, no, muy breve, pero eh, al menos, dado que ocurre eso, estamos frente a un proceso que va a ser largo y, 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 y duro en ambos. Y que es normal, oye, y que es normal que sea largo, gane el apruebo o el rechazo, porque aunque gane el apruebo y aunque no hubiera que hacerle ningún cambio, que hay que hacerle, pero aunque no hubiera, igual el proceso dura muchos años. Claro, muy, y muchas leyes de por medio, muchos consensos, eh, acuerdos políticos. ¿no? Sí, bueno, sí, eh, algunos hablan de 10 años y, y, y no menos. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta de la derecha? Porque el otro día aparecieron unos pilares, no sé cuántos, 10 pilares importantes, que uno los lee y dice, wow, qué, qué bien que la derecha esté dispuesta ya a esto. Pero ¿cuál es la propuesta? Yo te voy a dar mi opinión, ¿eh? porque decir que, 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 que bajo lo que yo voy a sugerir está todo un sector político sería obviamente un, un error. Eh, absoluto. Hay varias conversaciones eh, dando vueltas en la centro-derecha y eh, que tienen que ver sobre la, la pregunta en el cómo definimos el camino del cambio constitucional, ¿eh? más allá de lo, de, del tema de los contenidos, que obviamente es, es, es fundamental. Yo soy parte de un grupo que se ha ido haciendo la idea, en una primera reflexión, de que lo que deberíamos hacer en el escenario que gane el rechazo es apoyar para que el presidente Boric pudiera sentar en una mesa a todos los sectores políticos de la forma más amplia posible eh, y de alguna, de alguna manera emulando parte del espíritu de lo que tuvo el acuerdo del 15 de noviembre, volver a generar las condiciones para hacer una reforma constitucional y habilitar un plebiscito, un nuevo plebiscito que eh, a través de papeletas le permita a la ciudadanía definir cuál es el camino de cambio constitucional. Y, por ejemplo, que eh, esté la alternativa de una nueva convención, tal vez con un plazo más acotado y un plebiscito de salida, que haya la posibilidad de que el Congreso lo haga con un plebiscito de salida, o un mix de una comisión de expertos con una comisión bicamer bicameral del Congreso, más un plebiscito de salida, y luego que vaya la ciudadanía a las urnas y que sean las personas las que digan, miren, ¿saben qué? Vámonos por acá porque eso, creo yo, va a estar a la altura del estándar democrático que el 15 de noviembre le entregó al proceso constituyente, que se abrió con un plebiscito, que eligió a los convencionales y que se cerró con un plebiscito. ¿Pero qué pasa? ¿Quién dice si la casa está habitable? Porque todos concuerdan en que, en que ciertos pilares están bien, otros que hay que modificarlos, otros cambiarlos, pero al final... ¿Quién dice que esta casa quedó habitable o hay que demolerla y hacer otra? Eh, porque hay bueno, informes la ciudadanía de la famosa... Hoy, bueno, claro, pero, pero estamos hablando previo al plebiscito, ¿no? Porque algunos, como tú, dicen que eso es una casa no habitable, no utilizable ni siquiera para modificarla en el camino, y otros piensan que sí. ¿Hay algún árbitro de esto? Porque entiendo yo que la famosa Comisión de Venecia, en general, le parece que la casa está habitable. Lo primero es que nosotros decidimos que el proceso constituyente fuera un proceso democrático, participativo e institucional. Y el plebiscito de salida es la pregunta a la ciudadanía para que diga si quiere o no quiere este texto. Y como tú bien decías hace un rato, era impensable hace cinco o cuatro meses el escenario en que estábamos hoy. Por lo tanto, algo hizo la convención y, y, y problemas trae el texto para que estemos en esta, en esta circunstancia. Y, y los que hicieron eso tendrán que hacerse responsables. Es muy importante porque si fracasamos y si este es una, una, un proceso fallido, hay que mirar y, y mirar a la cara a aquellos que tuvieron las principales responsabilidades en esto. Pero, pero tu pregunta, eh, la Comisión de Venecia y los, y los académicos internacionales y, 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 y las universidades no van a vivir en esta casa. Esos son los chilenos los que tienen que decidir si quieren o no quieren esta propuesta. Entonces se trata el plebiscito el 4 de septiembre. Eh, y luego hay que ver incluso entre aquellos que aprueban, porque hay dos mundos en, entre aquellos que aprueban, los que están disponibles a reformar, ¿cierto? Carola Tobá ha salido con mucha fuerza a decir, oye, no, 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 no seamos es que... la realidad. Profundicemos en, 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 
en, en la derecha y su compromiso con el cambio constitucional. Yo creo, yo creo que aquí hay que ser súper claro, ha habido un sector que ha sido muy reticente al cambio constitucional, que siempre lo ha hecho contra pelo, eh, y que es una generación que es cercana a, a, a los orígenes de la Constitución vigente. Y hay otra derecha, de la cual yo me siento parte, que por ejemplo participó en el proceso constituyente de Michel Bachelet, que Evópolis pues, institucionalmente fue parte de, 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 de la participación en los cabildos, yo fui parte del Consejo Ciudadano Observadores de, esa, de ese proceso. En, el, en, la, en la primaria del 2017, en el programa de gobierno de... Un momento, en el programa de gobierno de, 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 de Felipe Cas de Bópoli, se expresa, está, está en el CERVEL, un compromiso con una nueva constitución. Muchos de nosotros votamos a prueba en el plebiscito de entrada. O sea, voluntad bien, Dan, de pero, constitucional, voluntad de nueva constitución, por supuesto que sí. Pero, Ahora, pero, tiene, eso, muy pocos, pero tiene muy pocos parlamentarios, Bópoli, pues, no, no alcanza. Por eso, es valioso, por eso es valioso lo que pasó con el con el documento publicado y firmado por los tres presidentes de partido, donde hay un compromiso con una nueva constitución y con materias muy sustantivas como el Estado Social de Derecho, como Pero los derechos son de, de, Oye, son declaraciones de principio. Es decir, o hay algo muy concreto o, o, o de verdad, ¿por qué hay que creerle? Yo querría creerle, pero me cuesta. Por eso te, te tiro la lengua en esto. ¿Cómo creerle? ¿Tú les crees? Bueno, por supuesto que hay una... Eh, una sospecha que es justa. Yo eso, respecto de un grupo, eh, y particularmente de una generación, lo veo. ¿eh? Pero yo veo, eh, veo a Javier Macaya y veo a otra generación a cargo de la UDI. Veo otra forma de dialogar, veo otra disposición al cambio, veo conciencia de que eh, hubo un statu quo que se defendió por mucho tiempo, que entre otras causas, porque, porque, porque el estallido tiene muchas causas, obviamente que influyó, eh, la centro-derecha tiene que estar con los cambios. Yo lo veo en, 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 en un mundo sub-45 con mucha nitidez. Eh, lo veo, por ejemplo, en el proyecto Casa de Todos, a los que les interese verlo, Casa de Todos.cl, que, es, que son, son, son intelectuales, eh, académicos, eh, personas que están vinculadas a las políticas públicas desde distintos centros de estudio, eh, que están por el cambio constitucional, que tienen convicción y comprensión por esto, veo las ideas que hay detrás de grupos como el IES, ahí donde está Mansú, y donde está Alvarado, donde está la Josefina Araos, lo mismo en, 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 en Horizontal, donde hay una generación con conciencia de cambio constitucional. Y tenemos que empujar con mucha fuerza para que eso se transforme en votos. Tienes tu razón en ser escéptico, te doy el punto. ¿eh? Eh, y por lo tanto, creo que hay una parte de la centro-derecha, nosotros, los que tenemos más una historia eh, de compromiso con esto, en eh, que tenemos que empujar el carro y movilizar a un sector, porque creo yo, hay un aprendizaje, espero, eh, en el estallido, ¿cierto? Cuando tú te niegas a los cambios, bueno, las cosas a veces pueden terminar muy mal. Anda, Raín, qué gusto conversar contigo, que tengas una muy buena tarde. Federico, un gusto. Estuvo bueno, estuvo peleado este partido de tenis, pero ya vamos a, <risa> vamos a volver a repetir más adelante. Hernán, que estés bien. Muy buen día. Chao.